Counterfeiting is the crime of making, circulating, or uttering false coins and banknotes. Literally, it means to make a copy of or imitate as money or stamps with the intent to deceive or defraud. Okay, so kahapon lang, merong mga nangloko doon sa aming kapitbahay na may tindahan. So ang kanilang modus ay bumili doon sa maliliit na tindahan. Actually, matatanda na kasi yung nagbabantay at magbabayad ng fake 1,000 bill. So, isa dito ay fake 1,000. So, itong hawak ko, ito yung fake. So, nakakasama ng loob dahil bakit nakuha pa nilang mangloko ng tao? Pa at mga matatanda na yung may-ari ng tindahan. Ang video na to ay para doon sa mga may hawak pa ng dating bill dahil mayroon ng mga bagong nilabas ang BSB. So, tingnan natin para hindi kayo maloko ng mga, mga may modus. First is the embossed prints. So, you need to fill the paper. The genuine note is printed on a special kind of paper which is rough when you run your fingers through it. Kaya, mafe-feel nyo yung mga words like the um, sang libong piso, Republika ng Pilipinas, the portrait, the signatures, and the value panel in the face of the note. Kung i-compare naman natin siya doon sa fake money, ito ay smooth kung hahawakan dahil mahirap magaya yung papel ng ating totoong pera. Why? Kasi yung papel ay gawa sa 80% pulled pulp at 20% naman na gawa sa abaka. Okay? So yung features lang siguro yung magagaya niya. Next is check the serial number. It is composed of 1 or 2 prefix letters and 6 or 7 digits. The letters and numerals are uniform in size and thickness, evenly spaced and well aligned, and glow under the ultraviolet light. It is located at the lower left and the upper right of the note. Actually, may ang fake meron din siyang serial number, pero yun nga hindi niya siya hindi siya nakaimbost, okay? So parang copy ang copy talaga nila yung totoong pera. Pero makikita mo pa rin na yung fake ay hindi siya pantay-pantay. Next ay yung basic or yung watermark, okay? The watermark is the silhouette of the portrait appearing on the face of the note. Okay, so compare nat. Sa totoong pera, yung shadow or yung silhouette ay malinaw na kung sino yung nasa portrait. And dito naman sa fake, so makita nyo na parang random na drawing lang and trying to copy kung sino yung mga nandun sa portrait ng pera. the security fiber. So, if you look closely, makikita nyo yung mga embedded red and blue visible fibers which is scattered at random on both surfaces of the gin window or yung totoong pera. So, itong mga to ay makikita din under the ultraviolet light. Okay. Next is the embedded security thread. Okay, so the embedded security thread is a special thread vertically implanted of center of the note during the paper manufacture. So, yan. Makikita nyo sa totoong pera, napakalinis yung pagkaka-embed nyo. Kung titingnan mo naman dun sa likod, makikita mo yung straight line na nakalagay ay BSP. Okay? Dun naman sa fake money, so meron din siyang thread, pero makikita nyo na napaka-messy nung pagkakagawa. Even yung tatak ng BSP sa likod. So, ito ay compare nyo. Ito yung tunay, at ito naman yung fake. is the optical wearable device. So, makikita nyo sa real 1,000, nagbabago ang kanyang kulay. And doon naman sa fake ay hindi. And hindi mo rin makikita yung image ng South Sea Pearl and yung logo na BSP. Next, the optical wearable ink. So, it changes color from green to blue or green when the note is held at different angles. So, ayun na yung mga basic na dapat yung tignan kung peke or hindi yung pera. Actually, sa atin, na, or uh, I'm sure yung mga ibang nanonood, alam nyo na kung paano i-distinguish. So, ang dapat nyo nalang gawin ay ituro doon sa mga hindi alam, sa mga bata at yung mga lolo at lola natin dahil sila yung madalas nabibiktima ng modus na ganito.
Sa pagdaan ng panahon, nagbabago-bago ang itsura ng ating mga salapi. Kaya narito panoorin nyo ang ginawang video ng Bangko Sentral ng Pilipinas para introduce ang Enhanced New Generation Currency. Enhanced New Generation Currency Banknote Series Ang mga bagong security threads ay may disenyo na hango sa mga katutubong hobby mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ang mga enhanced security threads na ito ay may dynamic movements at color shifting feature na makatutulong sa pagkilatis ng bawat denominasyon. Nagtataglay din ng mga ito ng salit-salit na imprenta ng BSP at halaga ng denominasyon. Para sa 1,000 piso, ang nakaimprentang denominasyon ay nagbabago ng kulay mula berde papuntang magenta kapag tinignan sa iba't ibang angulo. Para naman sa 500 piso, ang markang hango sa watawat ng Pilipinas ay nagbabago ng kulay mula ginto papuntang berde. Ang mga nakaalsang marka na ito ay nagsisilbing gabay para sa mga may malalabo o mahinang paningin. Nagbabago ang dami ng marka sa bawat denominasyon. Dalawang guhit sa 50 piso. Apat na guhit sa 100 piso. Anim na guhit sa 200 piso. Walong guhit sa 500 piso. At sampung guhit sa 1,000 piso. Para sa 1,000 piso at 500 piso, ang mga nakaimprentang denominasyon sa kaliwang sulok ng salapi ay may rolling bar effect kapag ipinagili. Upang matukoy na genuine ang hawak na salapi, gawin lamang ang feel, look, tilt method. Sa lati, tignan at itagilid ang hawak ng salapi upang masuri ang iba't ibang security features nito. Ang Enhanced NGC Banknotes Sa laping kayamanan, hinabi ng kultura at kasaysayan Bonus trivia tayo So kilala nyo ba yung tatlong tao sa isang dipo? So according to Wikipedia uh, silang tatlo ay sila Jose Abad Santos, a former Chief of Justice, Jose Lenes Escoda, a civic worker and one of the founders of the Girl Scout of the Philippines, and last is Vicente Lim, a general in the Philippine Army who was the first Filipino graduate of West Point. So, silang tatlo are considered heroes of the resistance against the Japanese occupation of the Philippines.